Buongiorno e benvenuti al mio canale. Oggi vedremo come aprire, editare, modificare, salvare i PDF con uno strumento gratuito di Google che si può utilizzare online e quindi rende assolutamente non necessario installare programmi aggiuntivi per modificare i PDF che tra l'altro prendono spazio e non sono neppure molto affidabili. Contrariamente invece a questo strumento di Google che è appunto una delle applicazioni di Google Drive. Innanzitutto bisogna accedere a Google Drive. Per accedere a Google Drive lo si può fare gratuitamente, basta avere un account Google. Quindi si digita Google Drive nel, nella casella di ricerca, si va su invio e quindi si apre Google Drive, piattaforma personale, spazio di archiviazione, eccolo qua. Chiaramente per accedere bisogna avere un account Google. Io ho già effettuato l'accesso, questo è il mio Drive. Qui c'è la home page, nel mio drive ci sono tutte le cartelle di, che, che ho creato. Chiaramente poi si può creare le cartelle, si possono aggiungere i file. C'è uno, come vedete io ho uno spazio di 102 GB perché sono iscritto anche a Google One, ma chi non è iscritto a Google One ha comunque 15 GB di spazio, quindi sono moltissimi. E d'altra parte c'è da dire che le immagini di piccole dimensioni non vengono neppure conteggiate in questo spazio. Vediamo come aprire, editare e salvare i file PDF con dei risultati veramente notevolissimi, paragonabili a quelli che si ottengono con Adobe Acrobat Pro della casa che ha appunto inventato i PDF. Il PDF che ho preso in esame è questo, eccolo qua, questo è il PDF, un PDF di 5 pagine. Si sceglie una cartella in cui caricare il PDF oppure si può creare una cartella sul momento, cioè per esempio più nuovo, nuova cartella, oppure si può scegliere una cartella già creata, per esempio scegliamo la cartella public, doppio clic e si apre, questi sono tutti i file contenuti nella cartella public, si va su più nuovo e quindi si va sul caricamento di file per caricare il file pdf da modificare, ecco qua il file pdf da modificare che è questo, si apre e verrà mostrato qui in basso, vedete, questo è il test PDF che ho caricato, lo posso aprire direttamente da qua, in questo modo, oppure se non lo trovo posso andare su recenti e quindi trovare il PDF sui recenti, eccolo qua, per aprirlo ci posso fare solo un dopo clic per esempio, faccio solo un dopo clic e lo apro, ecco qua questo è il PDF, vedete? Che viene aperto con il visualizzatore del pdf però per modificarlo si deve andare su africon qui e si deve aprire con documenti google che è appunto lo strumento che converte il pdf in un formato di google e quindi potrà essere modificato e quindi editato quindi africon documenti google e ci sarà una conversione che dura qualche secondo, naturalmente se il pdf fosse di centinaia di pagine ci vorrebbe un po' più di tempo, questo è il pdf, vedete? Sono le 5 pagine di pdf che sono assolutamente perfette rispetto a quelle che ho che erano nel pdf, con la differenza che queste possono essere editate. Io per esempio posso selezionare questo testo e andare, che so, qui sul b e quindi aggiungere il grassetto. Posso selezionare quest'altro testo, andare qua sulla i e aggiungere il corsivo. Posso selezionare quest'altro testo ancora, andare sul colore e metterci un colore, per esempio, e magari pure il grassetto, oppure magari il corsivo. Ecco, vedete? Posso aggiungerci anche altre cose. Altro testo aggiunto al PDF. Posso naturalmente aggiungerci anche immagini, per esempio. Vado qui, altre immagini, vado su invio e qui posso aggiungere un'immagine andando su inserisci, immagine, la posso caricare dal computer, la posso cercare dal web, oppure la posso caricare direttamente da Google Drive o da Google Photos se ho delle immagini in questi due servizi. Oppure posso inserire l'URL, l'indirizzo dell'immagine, oppure addirittura catturarla con la fotocamera del computer. In questo caso, per semplicità, la carico dal computer, quindi cerco nelle immagini, e so, prendo questa immagine qua, la apro, e come vedete verrà inserita nel punto in cui si trovava il cursore. Chiaramente io posso poi diminuirne la dimensione, eccola qua, è stata aggiunta nel punto in cui avevo il cursore, 
Io naturalmente la posso mettere al centro, vado qua sull'allineamento e la metto al centro, allinea al centro, ecco. Naturalmente poi la posso, come vedete, mettere in linea con il testo, testo a capo, interrompi testo, dietro al testo, se vado su dietro al testo, ecco che vedete cosa succede, in questo caso mettiamo in linea con il testo, è più carina, oppure posso anche di modificare le dimensioni di una rotazione, se vado alla rotazione, vado su ruota e magari posso ruotarla pure, vedete? Naturalmente su Google Drive, in questo caso nel Google Documenti ci sono un sacco di cose che si possono fare, adesso io non sto neppure a mostrare, quest con questo video vi voglio solo dimostrare che si può aprire un PDF, editarlo e salvarlo dopo averlo editato, dopo averlo modificato come ci fare. Quindi per salvarlo, si, chiaramente si mette un nome diverso da quello iniziale, mettiamo test2. Per salvare su Spy, poi si va su Scarica e come vedete si può scaricare sia un documento di Word, formato di OCX, formato ODT che è formato di LibreOffice, oppure il formato RTF che è un formato classico dei testi formattati, oppure chiaramente se si vuole editare PDF e quindi salvarlo nuovamente come PDF, si va su Documento PDF, ci si clicca sopra, e verrà salvato qua vedete che è una cartella download si può aprire direttamente da qua oppure si può andare a cercarlo nella cartella insieme al documento test 1 test normale c'è il documento test 2 con le modifiche che abbiamo apportato e come vedete è esattamente identico all'altro con tutte le modifiche che ho aggiunto tra cui anche una immagine rosata vedete e qui con, ho aggiunto anche vedete, i vari corsivi, colori e grassetti. In conclusione, i PDF possono anche essere creati a partire da un file di, di testo, o comunque di testo formattato, di testo di qualsiasi testo. Chiaramente si sceglie sempre, si apre ovviamente Google Drive, si sceglie sempre la, la nostra cartella, in questo caso scegliamo la solita cartella public, oppure si può andare su più nuovo e scegliere la cartella. Si carica un file, quindi si va su più nuovo, caricamento di file, e io carico questo file qua, equazioni numerate di OCX, che verrà aperto direttamente, questo è un file Word naturalmente, io potevo anche usare un file di LibreOffice, oppure anche un file di tipo RTF, oppure anche un file di testo semplicissimo del, del blocco noto, creato con il blocco note, ci faccio sopra un clic per selezionare, la sua apri e verrà aperto sul mio Google Drive, andando su recenti visualizzerò il mio file che ho appena caricato, per aprirlo ci faccio sopra un doppio clic e si aprirà con che cosa? Si aprirà con Google Documenti, che lo posso anche aprire direttamente, destro del mouse e lo posso scegliere apri con, come vedete posso scegliere di aprirlo con documenti di Google, oppure se ci faccio sopra un doppio clic lo, lo apro automaticamente con documenti di Google, posso scegliere una delle due opzioni, Facciamo un secondo pubblico, ecco in questo momento ti sta aprendo con documenti di Google e verrà convertito direttamente nel formato dei documenti di Google. Come vedete si tratta anche di un file con una simbologia matematica, quindi anche piuttosto difficile da convertire, perché in genere queste simbologie non vengono molto ben convertite. Vedete? Per convertirlo in PDF come si fa? È una cosa semplicissima, chiaramente bisogna dare un nome qui, chiamiamo le equazioni numerate 2, clicca esternamente per convertirlo in pdf è semplice si va su file scarica e si converte direttamente in documento pdf guardate semplicissimo non c'è bisogno di fare nessuna conversione basta scaricarlo in pdf ci si clicca sopra qui ci sarà la conversione verranno scaricati chiaramente in documento pdf che io lo posso aprire da qua oppure lo posso aprire direttamente dalla cartella download apriamolo da qua ci clicco sopra ecco qua vedete è venuto perfettamente guardate rispetto all'originale naturalmente io lo potevo aprire anche direttamente dalla cartella download come vedete questa è quella iniziale di word ecco qua questo è appunto il file iniziale di word lo chiudo e questo invece è il file pdf creato appunto con il file di word e come vedete il risultato è veramente splendido praticamente ha mostrato tutto in maniera perfetta quindi termino Ricordando che con Google Drive si può 
Creare PDF a partire da file di ogni tipo. Si possono modificare PDF e si possono anche chiaramente salvare e quindi scaricare dopo averli modificati. E questo è tutto, alla prossima volta.